കാഴ്ചയുടെ ഈ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ വർഷമായി നടക്കുന്ന പരിണാമ പ്രക്രിയ മനുഷ്യനിലെത്തി നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരവുമായി ബോധപരിണാമം ഗോളഭ്രമണത്തിലൂടെ എന്ന നവ സിദ്ധാന്തവുമായി ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫസർ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുളുങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മുൻ മേധാവി ശ്രീ മനോജ് കുമാർ പി വ്യക്തികളുടെ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും ചിന്തിക്കുന്ന ജനതയുടെ മോചന മാർഗമാണിത് നമസ്കാരം സാർ സദ്ഗുരുവേശ്വരണം താങ്കൾ ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് വളരെ നാഴികക്കല്ലാകാൻ പോകുന്ന ഒരു തിയറി ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോളഭ്രമണ സിദ്ധാന്തം ഗോളഭ്രമണ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇത് നമ്മളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലളിതമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇത് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റല്ല ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ സ്ഥാപകൻ നവജ്യോത് ശ്രീ കരുണാകർ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡാർവിൻ വളരെ വ്യക്തമായി അണ തൊട്ട് മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള പരിണാമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ എന്തിന് ഹ്യൂമണിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അഥവാ ബോധപരിണാമം അപ്പോൾ മനസ്സെന്ന അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സെന്ന ബോധം ബോധം എന്ന പ്രകാശം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതൊരു പ്രകാശ കണക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദർശനം കാണുമ്പോൾ ഈ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഐ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദർശനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജീവൻ ഒരവസ്ഥ കിടക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന ദേവീ ദേവന്മാർ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ അവസ്ഥ കടന്ന ജീവനുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം പടിയാരൻ കടക്കുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാറാവും ശിവശംഭോ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറവസ്ഥ കടന്ന ഒരു ജീവനാണ് ശിവൻ ഗുരുഗീതയിൽ ഉപാ മഹേശ്വരി സംവാദത്തിൽ പാർവതി ശിവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാർ അങ്ങയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങ് ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുരുബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുദേവ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമ അപ്പോൾ ശിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരബ്രഹ്മത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവല്യൂഷനിൽ ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥ കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈശ്വര സന്നിധാനം ദൈവ സന്നിധാനം ബ്രഹ്മ സന്നിധാനം പരബ്രഹ്മ സന്നിധാനം സത്യപ്രകാശം അതീവ സത്യപ്രകാശം ആദ്യ സങ്കല്പം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അണുവിലോട്ടും അണുവിൽ നിന്ന് തിക തിരിച്ച് അഖണ്ഡത്തിലോട്ടുള്ള ഇവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ തിയറി വ്യക്തമാക്കുന്നത് മനോജ് സാറിൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഉണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ തിയറിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് കംസ് ഫ്രം ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ജീവൻ ജീവനിൽ നിന്നാണ് അതെ അതായത് അത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹ്യൂമനിൽ അത് ട്രൂ ആണ് അനിമൽസിൽ ട്രൂ ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ട്രൂ ആണ് മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസത്തെ ട്രൂ ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലർ ഓർഗാനിസിൽ ട്രൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കേസിലും ട്രൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെയാണ് ഒരു മിസ്സിങ് ഗ്യാപ്പ് അത് സയൻസിന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഒരു മിസ്സിങ് ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ഇത്ര സവിശേഷമായ തിയറികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സമൂഹം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉത്തരമായി എത്തിച്ചെല്ലുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലാണ് താങ്കളുടെ തിയറിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു നിർവചനം ഒരു ഉത്തരം അതായത് എൻ്റെ ലൈഫ് കംസ് ഫ്രം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സയൻറ്റിഫിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ശാസ്ത്രം കോൺഷ്യസ്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിന
പക്ഷേ ഇന്ന് സ്നേഹം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് മാനുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ സയൻസ് ഞാൻ പറയുന്ന അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇ എസ് പി എന്താണെന്ന് സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അത് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ തേർഡ് ഐ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രകാശത്തെ കാണുവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സനാതന ധർമ്മത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കണാദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഋഷി ആറ്റം മാറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻറ്റ് ആറ്റം ആണെന്ന് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി എന്താണ് അതുപോലെ ആര്യഭട്ടൻ ഗണിതീയം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പും ആര്യഭട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി അപ്പോൾ അത് ദർശന ശാസ്ത്രമാണ് മനോഹർമാഷ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ പരിണാമശാസ്ത്രമാണല്ലോ ജീവൻ എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മരണത്തോടൊപ്പം ആ ഊർജ രൂപം ഇല്ലാതാവുകയല്ലേ അതായത് മരണത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണോ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളുടെ കടോപനിഷത്തിൽ നജിക്കേത മരണദേവനായ യമൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല സൃഷ്ടിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിക്കുന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓഷോ വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റഡ് ദിസ് അർത്ത് ഞാൻ ഒരു കാ പുതിയ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ജനനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഭൂമിയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഊർജത്തെ നമ്മൾക്ക് നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ശരിയാണ് ഊർജത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാനും നശിപ്പിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല വി ആർ ജസ്റ്റ് ചെയ് ചേഞ്ചിങ് അവർ ഫോംസ് നമ്മുടെ ഫോം മാത്രമാകുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുള്ള അറിവിനെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി ശരിയാണെന്ന് തെളിയുന്നതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബോധ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം എവിടെയാണ് വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തലം എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ആണ് ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തയാണ് എന്നാൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ബോധശാസ്ത്രമാണ് അതായത് മനസ്സിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനതലത്തിലാണ് ആത്മീയത നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ പിണ്ടാണ്ടത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം എക്സ്റ്റേണൽ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയാണ് നാല് ശതമാനം ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വഴി സഞ്ചരിച്ച ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇതിനെ നിഷേധിക്കുകയോ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെന്നിൽ അതിനെ സതോറി എന്ന് പറയുന്നു സൂഫിസത്തിൽ അതിനെ വജത് എന്ന് പറയുന്നു ഹിന്ദുസത്തിൽ അതിനെ സമാധി എന്ന് പറയുന്നു ജൈനിസത്തിൽ അതിനെ കൈവല്യം എന്ന് പറയുന്നു ബുദ്ധൻ അതിനെ നിർവാണം എന്ന് പറയുന്നു ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമുക്ക് മുമ്പായി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഇൻഫ്ലേഷൻ തിയറി എം തിയറി സ്റ്റിങ് തിയറി ഇങ്ങനെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിനൂതനമായ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ബിഗ് ബാ ബിഗ് ബാങ് എടുത്ത് പഠിക്കാം ബിഗ് ബാങ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജോർജ് ലാമിയർ ആണ് അതിലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി വർഷം ഈ യൂണിവേഴ്സിന് പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കോടി മുമ്പുള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണോ ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി മുമ്പുള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്
യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സയൻസിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റീവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം പ്രകാശ വേഗത്തെ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സയൻസ് തന്നെ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സയൻസ് തന്നെ അതിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എം തിയറിയും ബോസോണിയൻ സ്റ്റിങ് തിയറിയാണ് അതിൽ എം തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പതിനൊന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ബോസോണിയൻ സ്റ്റിങ് തിയറിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഇപ്പൊ നാല് ഡയമെൻഷന്റെ അപ്പുറം അവന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവന് അതിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ബോസോണിയൻ സ്റ്റിങ് തിയറിയിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെയും ടാക്യോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണമുണ്ട് പ്രകാശ വേഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്യോൺസ് ഈ ടാക്യോൺസിനെ ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഈ ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സനാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മോഡൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോണി വലിയ തുണ്ടിൽ മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ വേൾഡും മാക്രോ വേൾഡും അതായത് സബ് ആറ്റോമിക് ആ ഓക്കെ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ലെവൽസും പിന്നെ കോസ്മോസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തിരൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരം സവിശേഷമായ ഒരു പ്രബന്ധത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താനു പത്മനാഭൻ അതായത് ശൂന്യതയിൽ നിന്നുള്ള പ്രപഞ്ചം അതൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ സി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പന്ദമാപനികളെ നന്ദി അവരെല്ലാം മെയിൻ ടോക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രബന്ധം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി പി എൻ നമ്പൂതിരിയാണ് പ്രകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോണിക്സിലെ ഫോമർ ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളി എമറേറ്റസ് പ്രൊഫസറാണ് ഫിസിക്സിലാണ് പി എച്ച് ഡി ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പുതിയ വഴിത്തിരിവായി അവരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഒരു സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ പേപ്പർ ആക്സെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ വരത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത്ര എക്സ്പേർട്ട്സ് അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവർ പേപ്പർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം താങ്കൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഇത്രയും വലിയ സയൻറ്റിഫിക്കായ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് പ്രബന്ധത്തിന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു അവാർഡുമായി കണക്ഷൻ വരാൻ കാര്യം അംബേദ്കർ ബുദ്ധനെയാണല്ലോ രക്ഷകനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് ആനന്ദം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് മെതയ അതായത് കരുണ മെതയ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാലി വേടാണ് മെതയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെതയ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബുദ്ധൻ വരും ആ ബുദ്ധൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അത് നവജ്യോത് ശ്രീ കരുണാഗ്രഹ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൂർവജന്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സയൻസിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുൻ്റെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അതിനുള്ള റേഞ്ച് ഇല്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ബുദ്ധൻ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പറയുന്നുണ്ട് നവജ്യോത് ശ്രീ കരുണാകര ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ മിസ്റ്റിക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പൂർവ്വ പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റിക്സ് അല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇ ആൻ സ്റ്റീവൻസൻ്റെ വർക്ക്സ് എടുത്ത് പഠിക്കൂ മൂവായിരത്തിലധികം റീബോത്തിൻ്റെ കേസാണ് പുള്ളി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രയാൻ വീസ് ബ്രയാൻ വീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള മിയാമി സർവകലാശാലയിലെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെനി ലൈഫ്സ് മെനി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കോപ്പീസാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സദ്വന്ദ്കർ പസ്രേജ അത് ബാംഗ്ലൂർ നിംഹാൻസിലെ ഫോർമർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്
ഈ സത്യത്രാനെ കാണുകയും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മം സത്യത്രാനെ ശപിച്ചു അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം വന്ന ഒരു രാജകാരനും ഈ നോളജിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സത്യവും വഴിയും ജീവനും അത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തന്നെയാണ് ശങ്കരനും പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ഞാനാണ് ബ്രഹ്മം എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒരു ആചാര്യനും പറയാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെയാണ് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ സ്ഥാപകൻ നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ പ്രസക്തി അപ്പം അതിനുശേഷവും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ തിയറിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ചെയ്ത കണ്ണൻ വാസ്ദേവൻ ഈ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എത്തി നിന്നപ്പോൾ ശാന്തിഗിരിയിലെ ഇന്നത്തെ ഗുരുസ്ഥാനിയ ശിഷ്യ പൂജിതയാണ് എടാ ആ ഐ കമ്പോണൻ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇത് അനുഭവ തലത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു അതായത് ഐ ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഒള്ളി എക്സിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈഗോ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീലിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ഈഗോ നമ്മൾ വാനിഷ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നോക്കൂ ഈ സസ്യങ്ങളെ നോക്കൂ ഈ കാക്കയെ നോക്കൂ ഈ മൃഗങ്ങളെ നോക്കൂ പക്ഷികളെ നോക്കൂ അപ്പം അതുമായി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ബോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അംശമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് നാം ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അംശമാണ് അപ്പോൾ ഈ തെറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റേസിൻ്റെ മൊത്തം ഈ അറിവ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ സ്ഥാപകൻ നവജോത് ശ്രീ കരുണാകര ഗുരു ഈ തെറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന മൊത്തം ഹ്യൂമൻ റേസിനും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് പ്രാപ്യമാവും ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവിൻ്റെ ആയുധം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള സന്ദേശം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ താങ്കൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യമായത് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതെ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർവീസ് നാഷണൽ അവാർഡ് അത് ജനങ്ങളുടെ ബോധ തലത്തെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് ഈ കൺസെപ്റ്റിനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ബോധ തലത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമയ കോശം ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെമ്പിൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിങ്സ് ആണ് ഫുഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം പോൾസ് ആണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇൻക്ലൂഡായി മാറി അപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് അതാണ് അന്നമയ കോശം പിന്നെ പ്രാണമയ കോശം യു ഹാവ് ടു ഡു ദ റൈറ്റ് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രാണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയും പെർഫെക്റ്റ് ആവും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മനോമയ കോശം റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡിലോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ അന്നമയ കോശവും പ്രാണമയ കോശം എറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന് ഒരിക്കലും മനോമയ കോശത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല ഹയർ ഇൻ്റലക്ച്വലായി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേര് മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ബേസിക് കെയറിൽ അന്നമയ കോശവും പ്രാണമയ കോശവും കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മനോമയ കോശം കറക്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമയ കോശം അതിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബോധ തലത്തിലോട്ട് അവർക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ആനന്ദമയ കോശം അവിടെയാണ് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നിർവൃതിയുടെ തലത്തിലോട്ട് വളരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത നവജ്യോത് ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള ആചാര്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ വെൽബീങ്ങിന് സയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നർ വെൽബീങ്ങിനുള്ള ഈ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തും ഇതിപ്പോൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ അതാണ് സകലവിധ സന്നിധാനങ്ങളും കടന്നു വന്ന അനുഭവ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇത് പക്ഷേ യുക്തിവാദികളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അവർ അനക്ടോട്ടൽ 
അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആന്റണി കൊറത്കോ എന്ന റഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ജി ഡി വി ക്യാമറ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പ്രസക്തി അതോടെ നഷ്ടമാവും കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകാശ ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് ശാന്തിഗിരിയിൽ ഉള്ളത് ഈ ശാന്തിഗിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളെക്കാൾ എന്തൊക്കെയോ സവിശേഷതകൾ തോന്നുന്നു പ്രകാശശാസ്ത്രം ബോധശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു ഒരു ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിന് ഇത്തരം സയൻറ്റിഫിക്കായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് യഥാർത്ഥ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയതയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആ ഒരു ബാരിയറിനെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് സയൻസും ശാസ്ത്ര ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് റിസേർച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആത്മീയതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിസേർച്ചുകളും ആത്മീയതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശാന്തിക്കിരിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗുരു പരമ്പരയാണ് അവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു ഗുരുസ്ഥാനിയെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് അത് അഭിവന്ധ്യ ശിഷ്യ പൂജിതയാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ശിഷ്യ ശാന്തി ഒരു ഗുരുസ്ഥാനം എന്നും ശാന്തികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകാശം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ജീവൻ ഉതകുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു ഗുരുസ്ഥാനിയ ശാന്തികളിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രഹ്മപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗുരുവായിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം വരണ്ടേ കാരണം ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അസ്വസ്ഥതകളും ആക്രമണങ്ങളും ആകുലതകളും എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സമൂഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കിട്ടേണ്ട യഥാർത്ഥ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകം പീസ്ഫുൾ ആവണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അറിവിൽ തെറ്റിയാൽ കർമ്മത്തിൽ തെറ്റും കർമ്മത്തിൽ തെറ്റിയാൽ പുണ്യം പോവും പുണ്യം പോ പുണ്യം പോയാൽ ഭാഗ്യം പോവും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ മാസ്ലോയുടെ തീരെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നീഡായിട്ട് പറയുന്നത് മാസ്ലോ പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനാണ് അതിന് താഴെ പവർ വുമൺ മണി ഇതെല്ലാം വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ജീവൻ ഉതകുന്ന കർമ്മവും ധർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി നമ്മളുടെ ജീവൻ ഉതകുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നീന്താൻ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ കൊണ്ട് മരം കയറ്റിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വാസ്തന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് യഥാർത്ഥ ടാലന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ ജീവൻ ഉതകുന്ന കർമ്മമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ഇന്ന് സയൻ നമ്മുടെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനിലില്ല അത് ഒരു മേ ഒരു വലിയ ഒരു ന്യൂനതയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവല്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓരോ മനുഷ്യന് അവന്റെ ചിന്തയിൽ അവൻ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നാം ലോകത്തെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കാം ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കറ്റുമായി തീർച്ചയായും മനുഷ്യന്റെ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചിന്തയിലാണോ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടത് ആദ്യം അതായത് മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോ സെൻട്രിക് ഇവല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ച് അവൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഈഗോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അതാണ് കാവാലം നാരായൺ പണിക്കർ സാർ പറയുന്നത് അവനവൻ കടമ്പ അപ
നമ്മൾക്ക് നളന്തയും ദർശശിലയൊക്കെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ലോകത്ത് നമുക്ക് മാതൃകയാകാൻ പറ്റും ലോകത്തിന് ശാന്തി നൽകാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു അത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത സത്യമല്ല എന്ന് ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചിന്തയെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിൽ ചിത്തവൃത്തി നിരോധം അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രവൃത്തി നിരോധമാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പാത്തിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നവജോത് ശ്രീ കരുണാകരി ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗുരു വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചിന്തയെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചിന്ത സത്യമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവതലം നമ്മൾക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം അത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ടല്ലേ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഗുരു ശിഷ്യ പാരസ്പര്യത്തിലായിരുന്നു നളന്തയും തർഷശിലയും ഒക്കെ ഉദാഹരണം ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബുക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഗുരു പത്നിക്ക് വെള്ളം കോരി വിറക് വെട്ടി ഗുരുവിന് ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ള ആൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ നടപടികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനല്ലേ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയൂ അതായത് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് മാതാവ് പിതാവിനെയും പിതാവ് ഗുരുവിനെയും ഗുരു ദൈവത്തെയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയതയിൽ ഗുരുവിന് ഗുരു ഒരു പ്രഭവ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിനാനെ തെറ്റുപറ്റിയതിന് ശേഷം ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് നെഗറ്റീവായി പോവുകയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഷൂദ്രാസിന് അറിവ് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ഇനി അവർ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കൺവേ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവരെ വളർത്തി വീണ്ടും ഈ തലത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ അത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ റൈറ്റ് ആയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ അത് കാരണം ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കണക്കിന് സ്പിനോസയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കാന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കോപ്പൺ ഹോറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ബേസിലോട്ട് എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ സാമൂഹിക പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് താങ്കളുടെ ഈ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ ഇപ്പോൾ വരെ അത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സമൂഹമോ ഈ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ ജനതയോ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ ഈ വാക്കുകൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോകം മുഴുവൻ എത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അവസാനമായി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പൊതു സമൂഹത്തോട് താങ്കൾക്ക് ഈ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഈ നിമിഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തെ അല്ല പിന്തുടരുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കോർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രബോധവും ആത്മവിദ്യയും പ്രകൃതി ചൈതന്യവും ഒത്തുണങ്ങുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പൂർണ്ണനും ത്രികാലജ്ഞനുമായ ഒരു ഗുരുവിനെ പിന്തുടരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ അധ്യാപകനായ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് ജീവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗോളഭ്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ വേറിട്ട ശാസ്ത്രശാഖകളിലൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ താങ്കളുടെ ഒരു പി എച്ച് ഡി പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിസ്മയമായി തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് എൻ്റെ പാഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ രേണുമോൾ വിജിയാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ് എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്